హై వ్యూవర్స్ మీకు ఏదన్నా ఒక అన్నోన్ ఫోన్ నెంబర్ నుంచి పదే పదే మిస్డ్ కాల్స్ వస్తున్నాయా లేదా మీకు ఏదన్నా ఒక అన్నోన్ నెంబర్ నుంచి ఫోన్ కాల్ వచ్చినప్పుడు మీరు లిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫీమేల్ వాయిస్ మనకు వినపడి హలో హలో మీ వాయిస్ నాకు ప్రాపర్గా వినపట్టలేదు మళ్ళీ తిరిగి నాకు కాల్ చేయగలరా లేదా నా మొబైల్ ఫోన్లో బ్యాలెన్స్ లేదు కెన్ యూ ప్లీజ్ కాల్ మీ బ్యాక్ ఆన్ దిస్ నెంబర్ అని చెప్పి ఏదైనా మెసేజెస్ వింటున్నారా అలాగే మీరు ఒక కస్టమర్ కేర్ ప్రతినిధితో మాట్లాడుతున్నట్లుగా మీకు ఒక బ్యాంక్ నుంచి కాల్ రావడం జరుగుతుంది అండ్ మీ కార్డ్ నెంబర్ అలాగే ఎక్స్పైరీ డేట్ మాకైతే సివివి నెంబర్ ఓటీపీ ఏమి చెప్పకండి అని చెప్పి ఒక ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయా ఇవన్నీ కూడా మీ సిమ్ కార్డ్కి సంబంధించినటువంటి స్వాప్ చేయడం కోసం హ్యాకర్స్ యూజ్ చేసేటువంటి ట్రిక్స్ వీటన్నిటికీ ఎప్పుడు మీరు రెస్పాండ్ అవ్వకండి ఒకవేళ మీరు కనుక రెస్పాండ్ అయ్యారు అన్నట్లయితే రాత్రికి రాత్రే మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో జీరో అయిపోతుంది సో అసలు ఈ హ్యాకర్స్ ఈ స్విమ్ స్వాపింగ్ ఎలా చేస్తుంటారు వీళ్ళ బారిన పడకుండా ఉండాలి అన్నట్లయితే కనుక మనం ఏ విధమైనటువంటి ప్రికాషన్స్ని తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీతోటి నేను ఇన్డెప్త్గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ అస్ స్టార్ట్ ద షో హాయ్ దిస్ ఇస్ వాసు అగైన్ సైనింగ్ ఇన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసు టెక్ బ్లాగ్స్ రీసెంట్గా ముంబైకి సంబంధించినటువంటి ఒక బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ అక్షరాల కోటి ఎనభై లక్షల రూపాయలు ఈ స్విమ్ స్వాపింగ్కి సంబంధించినటువంటి ఫ్రాడ్లో లాస్ అవ్వడం జరిగింది ఇది ఎలా పనిచేసింది అంటే జస్ట్ ఈయన రాత్రి నిద్రించేటప్పుడు ఒక అన్నోన్ ఫోన్ నెంబర్ నుంచి పదే పదే మిస్డ్ కాల్స్ రావడం జరిగింది సో జనరల్గా మనందరం నిద్రిస్తున్నప్పుడు ఏదైనా ఫోన్ కాల్స్ లేదా మనకి డిస్టర్బెన్స్ గురయ్యా ఉన్నట్లయితే కనుక మనం చేసే పని ఏంటి ఫోన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం సేమ్ థింగ్ ఈయన కూడా చేయడం జరిగింది ఫోన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేశాడు ఇక తిరిగి మార్నింగ్ లేసేటప్పటికే ఫోన్లో ఏ విధమైనటువంటి సిగ్నల్ అయితే రావట్లేదు అసలు ఫోన్లో సిగ్నల్ ఎందుకు రావట్లేదు అనేటువంటి విషయం గురించి ఈయన మరొక ఫోన్ తీసుకొని కస్టమర్ కేర్ ప్రతినిధులతో మాట్లాడితే నిన్న రాత్రి మీ ఫోన్ సిమ్ కార్డ్ ఏదైతే ఉందో స్వాప్ అయి వేరే మొబైల్ సిమ్ మీద యాక్టివేట్ అవ్వడం జరిగింది అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ఈయన ఆశ్చర్యపోయాడు అదేంటి నా ప్రమేయం లేకుండా ఇలా ఎలా చేయగలరు అని చెప్పి చెప్పిన తర్వాత ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పి ఈయన ఈయన బ్యాంక్ అకౌంట్ని ఒకసారి లాగిన్ చేసి చెక్ చేసుకోగా ఇతనికి అక్కడ జీరో బ్యాలెన్స్ కనపడ్డది అంటే టోటల్ కోటి ఎనభై లక్షల రూపాయలు మాయమైపోయినాయి సో ఈ కోటి ఎనభై లక్షల రూపాయలు ఇలా మాయమైనాయని చెప్పి ఈయన సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ని విజిట్ చేస్తే వాళ్ళు నానా తంటాలు పడి సుమారుగా ఇరవై లక్షల రూపాయలు అయితే రికవర్ చేయగలిగారు ఇకపోతే కోటి అరవై లక్షల సంగతి అయితే అటే సంగతి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక అవి లేవు అనే చెప్పొచ్చు సో ఇది ఎలా జరిగింది ఏంటి అనే దాని గురించి మనం డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళారు అన్నట్లయితే అసలు స్విమ్ స్వాపింగ్ అంటే ఏంటి ఇవి ఎలా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం జనరల్గా మన మొబైల్ ఫోన్స్ వాడు ఉంటాం ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ అప్పుడప్పుడు మనం పోగొట్టుకుంటూ ఉంటాం లేదా చోరీకి గురి అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది లేదు అన్నట్లయితే కనుక మన సిమ్ కార్డ్ డ్యామేజ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఇలా డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం నియర్ బై ఉన్నటువంటి స్టోర్లోకి వెళ్ళి ఇట్లా నా సిమ్ కార్డ్ డ్యామేజ్ అయిందంటే వాళ్ళు మనకు ఒక కొత్త సిమ్ కార్డ్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది సేమ్ నెంబర్ని దానిపైన ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో దీనికి వీళ్ళు అక్షరాల రెండు గంటలు లేదా మూడు గంటలు టైం తీసుకుంటారు అండ్ వీళ్ళు అంత తేలిగ్గా అయితే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే కొత్త సిమ్ కార్డ్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేయరు దానికి మనం ఐడెంటిటీని కూడా ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏజ్ వెల్ యాజ్ మన పాత నెంబర్ ఏ పేరు మీద అలాగే ఏ ఐడెంటిటీతో అయితే యాక్టివేట్ అయ్యి ఉందో సేమ్ డీటెయిల్స్ మనం ఇక్కడ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ హ్యాకర్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు అన్నట్లయితే ఆల్రెడీ మన డీటెయిల్స్ అన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ నుంచి బ్యాకప్ తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇవాళ రేపు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా సోషల్ మీడియా సర్వీసెస్లో యాక్టివ్లో ఉంటున్నా ఉన్న ఫేస్బుక్ కావచ్చు ఇన్స్టా కావచ్చు ట్విట్టర్ కావచ్చు యూట్యూబ్ కావచ్చు సో ఇలాంటి వాటన్నిటిలో కూడా మన పర్సనల్ డీటెయిల్స్ లైక్ రియల్ నేమ్ రియల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అలాగే రియల్ మొబైల్ నెంబర్స్ అన్నిటినీ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఈ డీటెయిల్స్ని హ్యాకర్స్ కలెక్ట్ చేయడం పెద్ద విషయమేం కాదు మన ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే మన బయోగ్రఫీ అంతా చాలా సునాయాసంగా వీళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ మనకేంటి అంటే ఒక మన ఇంట్లో ఉన్నా కానీ ఇంటికి కూడా ఒక పేజ్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే అక్కడ మనం ఖచ్చితంగా అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఓటీపీ అలాగే సెక్యూరిటీ వెరిఫికేషన్ కోసం మనం మన మొబైల్ నెంబర్ని ప్రూవ్ చేసుకుంటుంటాం అలాగే మన ఏజ్ ఏంటి అలాగే మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇలాంటి పర్టికులర్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా సోషల్
షాప్ అయిన తర్వాత రెండు గంటలు లేదా మూడు గంటలు టైం పడుతుంది సో ఆ రెండు గంటలు మూడు గంటల్లో వీళ్ళు మనకి బార్ బార్ అంటే వెంట వెంటనే కాల్స్ చేస్తూ ఉంటారు సమ్ అన్నోన్ నెంబర్స్ దగ్గర నుంచి యూజింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వివో ఐపి టెక్నాలజీ వాయిస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అని అంటాం సో ఈ ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా మనం యూకే లేదా సింగపూర్ లేదా యుఎస్ లేదా పాకిస్తాన్ లో ఉండాలి అంటే ఇండియాలోనే ఉంటారు వీళ్ళు కంప్లీట్లీ మనకి వేరే రీజియన్ నుంచి ఫోన్ కాల్ చేసినట్లుగా కాల్స్ చేస్తూ ఉంటారు వేరే ఇవి ఐపీ అడ్రస్ తో రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి వీటిని ట్రాక్ చేయడం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అసాధ్యమనే చెప్పొచ్చు సో ఈ కాల్స్ ద్వారా మనకి పదే పదే కాల్స్ రావడం తోటి మనం చేస్తాం కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ గా అయిపోయి మనం ఫోన్ ని స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది సో అలాంటి సందర్భాల్లో వీళ్ళకి కొత్త నెంబర్ పైన యాక్టివేట్ చేసేసుకుంటారు సో ఈ టూ అవర్స్ లో వీళ్ళు చేసేటువంటి పని ఇది ఇకపోతే సిమ్ నెంబర్ యాక్టివేట్ అయిపోయింది హ్యాకర్ చేతిలో మన మొబైల్ ఫోన్ నెంబర్ ఉంది ఇంకేంటి మన పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఎలాగో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి వాటిని బేస్ చేసుకుని మన బ్యాంక్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ని రీసెట్ చేసుకుని వీళ్ళు అక్షరాల మన డబ్బులు మొత్తాన్ని వీళ్ళ అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుంటారు దట్ సెట్ అంత సింపుల్ సో ఇలాంటి వాటి గురి కాకుండా ఉండాలి అన్నట్లయితే మీరు చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే సాధ్యమైనంత వరకు మీ పర్సనల్ డేటా అంతా మీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ లో ప్రైవసీలో ఉండేలాగా చూసుకోండి అఫ్ కోర్స్ మనం అందులో మొబైల్ ఫోన్స్ అలాగే ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఇవ్వటం వ్యాలిడ్ ఏ ఎందుకంటే మన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ హ్యాక్ కాకుండా ఉండడం కోసం మనం వీటిని ఇట్లా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కాకపోతే వీటిని పబ్లిక్ చేయకుండా ప్రైవేట్ చేసుకోండి సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఓన్లీ మీరు మాత్రమే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం చూడగలరు వేరే ఇంకెవ్వరూ కూడా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని చూడలేరు ఇకపోతే మీకు అప్పుడప్పుడు ఫోన్ కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఏమని మేము ఎస్బీఐ కాల్ అంటే బ్యాంక్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం లేదా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం లేదా సమ్ ఎక్స్ సమ్ వై బ్యాంక్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి మనకి ఫోన్ కాల్స్ వస్తాయి మీ ఆల్రెడీ పాత డెబిట్ కార్డ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది సో దాంట్లో కొన్ని పాయింట్స్ మిగిలిపోయి ఉన్నాయి సో ఈ పాయింట్స్ ని మేము మళ్ళీ మీకు తిరిగి కొత్త డెబిట్ కార్డ్ మీద ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటున్నాం అండ్ దీనికి మీరు సివివి నెంబర్ అయితే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మీ పాత కార్డ్ నెంబర్ అలాగే మీ పాత కార్డ్ నెంబర్ యొక్క ఎక్స్పైరీ డేట్ చెప్తే సరిపోతుంది ఆ రివార్డ్ పాయింట్స్ అన్నిటిని మేము దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటి కాల్స్ వచ్చినా మీరు ఎప్పుడు రెస్పాండ్ కాకండి ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఏ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అయినా లేదా ఏ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ సెక్టార్ కంపెనీ కూడా మీ ఫోన్ చేసి మీ కార్డ్ నెంబర్ ని మీ ఎక్స్పైరీ డేట్ ని అడిగేటువంటి అథారిటీ లేదు మీరేమనుకుంటారు సివివి నెంబర్ తర్వాత ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కూడా ఓటీపీ వస్తుంది కదా ఓటీపీ చెప్తే మనకేమవుతుంది మన అకౌంట్ ఫ్రాడ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ నేను ఓటీపీ చెప్పను సివివి నెంబర్ చెప్పను కదా అని అనుకుంటాను కానీ మీ కార్డ్ నెంబర్ అడిగేటువంటి రైట్స్ కూడా ఏ బ్యాంక్ అథారిటీ లేదా ఏ బ్యాంక్ ఆఫీసర్ కి రైట్స్ లేవు అలాగే నాకు రీసెంట్ గా ఒక ఫోన్ కాల్ కూడా రావడం జరిగింది సేమ్ ఇదే విధంగా జస్ట్ మీరు ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండండి నేను ఒక మా ఫ్రెండ్ ని లైన్ లోకి తీసుకుంటాను అతని దగ్గర నా కార్డు ఉందని చెప్పి డైరెక్ట్ గా నేను పోలీసులు కాల్ కలపడం జరిగింది అవతల వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా ఫోన్ కాల్ ని డిస్కనెక్ట్ చేసేసారు తిరిగి మళ్ళీ ఆ నెంబర్ కి ఎన్ని సార్లు కాల్ చేసినా వాళ్ళు కాల్ లిఫ్ట్ అయితే చేయట్లేదు గుర్తు పెట్టుకోండి మీకు ఎప్పుడన్నా ఒక ఫోన్ కాల్ చేసి మీ కార్డ్ నెంబర్ చెప్పండి మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ చెప్పండి ఏటీఎం పిన్ నెంబర్ చెప్పండి ఎక్స్పైరీ డేట్లు చెప్పండి సివివి నెంబర్ చెప్పండి లేదా మీ మొబైల్ ఫోన్ కి ఓటీపీ వస్తున్నా ఓటీపీ చెప్పండి అని చెప్పి ఎవరన్నా అన్నోన్ పర్సన్ కాల్ చేశారన్నట్లయితే ప్లీజ్ వాటికి రెస్పాండ్ కాకండి ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా స్పామర్స్ చేసేటువంటి కాల్స్ ఒకవేళ వాటికి మీరు రెస్పాండ్ అయ్యారు అన్నట్లయితే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దట్ సెట్ మీ మొబైల్ ఫోన్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అంతా కూడా జీరో అయిపోతుంది వీళ్ళు చాలా సునాయాసంగా మన అకౌంట్ లో నుంచి డబ్బులు అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోగలరు ఇకపోతే హ్యాకర్స్ కి అసలు మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా తెలుస్తుంది మన మెయిల్ ఐడి ఎలా తెలుస్తుంది మన మొబైల్ నెంబర్ ఎలా తెలుస్తుంది అనేటువంటి విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక చాలా సింపుల్ అండి ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు మనం చాలా షాపింగ్ మాల్స్ కి వెళ్తుంటాం లేదా మూవీ చూడడానికి మల్టీప్లెక్స్ కి వెళ్తుంటాం వెళ్ళంగానే సెక్యూరిటీ చెక్ అయిపోగానే మీకు ఒక కార్డ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి మేము ఒక కాంటెస్ట్ రన్ చేస్తున్నాం ఈ కాంటెస్ట్ లో కనుక మీరు విన్నారంటే ఎల్సిడి టీవీస్ కార్స్ బైక్స్ గోల్డ్ అని చెప్పి చాలా ఈ హ్యాకర్స్ మనకి మభ్య పెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో వీళ్ళు ఇలా కలెక్ట్ చేసినటువంటి డేటా మొత్తాన్ని కూడా
నంబర్ తెలిసింది ఆ మొబైల్ నంబర్ ని బేస్ చేసుకొని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ లో తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీ డీటెయిల్స్ అన్ని వాళ్ళకి ప్రత్యక్షం అవడం జరుగుతుంది మీరు ఎక్కడ ఉంటారు మీ హౌస్ అడ్రస్ ఏంటి అలాగే మీ రిజిస్టర్డ్ మెయిల్ ఐడి ఏంటి అలాగే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని తెలుస్తాయి అఫ్ కోర్స్ మనకి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవే కదండి సో వీటితో చాలా సునాయాసంగా మీ మొబైల్ ఫోన్ ని వాళ్ళు స్వాప్ చేయగలరు ఇకపోతే మరొక రకమైన ఫ్రాడ్ ఏంటి అంటే మేము ఎయిర్టెల్ కస్టమర్ కేర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం లేదా జియో కస్టమర్ కేర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కాల్ మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు మీరు వాడుతున్నటువంటి మొబైల్ ఫోన్ ఏదైతే ఉందో స్లో ఇంటర్నెట్ ఫేస్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి సో మేము నెట్వర్క్ ని అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాం ఇలా అప్గ్రేడ్ అయ్యారు అన్నట్లయితే కనుక మీరు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు వాడుతున్నటువంటి ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ కన్నా ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువ స్పీడ్ వస్తుంది అలాగే మీకు ఇంత పేటీఎం క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది లేదన్నట్లయితే కనుక మీకు ఇంత టాక్ టైం వస్తుంది అని చెప్పి అచ్చం మనం కస్టమర్ కేర్ ప్రతినిధి మనతో ఎలా మాట్లాడతారు అలాగే మాట్లాడడం జరుగుతుంది వీళ్ళంతా కూడా హైలీ స్కిల్డ్ అండ్ హైలీ టాలెంటెడ్ పర్సన్స్ మీకు ఇలాంటి ఫోన్ కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో వీటిల్లో మనం ఏ విధమైనటువంటి అనుమానం పడకుండా వీళ్ళు నిజంగానే కస్టమర్ కేర్ ప్రతినిధులే అని చెప్పి మన మొబైల్ ఫోన్ పంపించేటువంటి ఓటీపీలు అన్ని వీళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇలా కూడా మీ సిమ్ కార్డ్ అనేది స్వాప్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఇలాంటి వాటికి ఎప్పుడు మీరు రెస్పాండ్ కాకండి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ బ్యాంక్ లేదా ఏ కస్టమర్ కేర్ ప్రతినిధి మీకు డైరెక్ట్ గా ఫోన్ కాల్ చేసి ఓటీపీలు అయితే అడగరు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ కంప్లీట్లీ మనము సిమ్ స్వాపింగ్ సర్వీసెస్ దగ్గర నుంచి మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేటువంటి ద్వారాలు ఎప్పుడు కూడా మీకు ఒక అన్నోన్ నెంబర్ నుంచి ఫోన్ కాల్ వస్తే ఫోన్ కాల్ లిఫ్ట్ చేయకండి ఒకవేళ ఫోన్ కాల్ లిఫ్ట్ చేసినా మళ్ళీ తిరిగి వాటికి కాల్ బ్యాక్ అయితే చేయకండి అలాగే అన్నోన్ లింక్స్ ఇప్పుడు జనరల్గా మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఎస్ఎంఎస్లు చాలానే చూస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ మీరు లింక్ని క్లిక్ చేయండి ఈ లింక్ని క్లిక్ చేశారు అన్నట్లయితే కనుక మీకు ఐఫోన్ జస్ట్ వంద రూపాయలకి రావడం జరుగుతుంది లేదా మీరు ఒక ఐఫోన్ గెలుచుకున్నారు ఈ వీ ఈ లింక్ని క్లిక్ చేసి అంటే మీకు ఐఫోన్ మీ డెలివరీ అడ్రస్ కి పంపిస్తాము అలాగే లేదు అన్నట్లయితే లింక్ ని క్లిక్ చేసి మీరు ఫామ్ ఫిల్ చేశారంటే మీ అడ్రస్ కి మీకు ఒక టీవీని పంపిస్తామని చెప్పి ఇలాంటి ఇన్వాలిడ్ క్లిక్స్ ని అంటే ఇన్వాలిడ్ లింక్స్ ని మీరు ఓపెన్ చేయకండి ఎప్పుడైనా మీరు ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నారు అన్నట్లయితే కనుక అక్కడ హెచ్ టి టిపి ఎస్ అని ఉండేలాగా చూసుకోండి ఈవెన్ హెచ్ టి టిపి ఉన్నా కానీ ఆ సైట్ లో మీరైతే మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఫిల్ చేయకండి అలాగే ఎక్కడైనా షాపింగ్ మాల్స్ లో కానీ లేదు అన్నట్లయితే కనుక మనకి మల్టీప్లెక్స్ లో కానీ ఇలాంటి కార్డ్స్ ని ఫిల్ చేసి మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ని షేర్ చేయకండి సాధ్యమైనంత వరకు మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ని గోప్యంగా ఉంచేలాగా చూడండి అలాగే మీకు వచ్చేటువంటి ఫోన్ కాల్స్ లో లేదు అన్నట్లయితే కనుక అన్నోన్ ఫోన్ కాల్స్ లో లేదా అన్నోన్ పర్సన్స్ తో మీరు ఓటీపీస్ కానీ లేదా మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కానీ షేర్ చేసుకోవద్దు సో ఇవన్నీ కూడా మన సిమ్ కార్డ్ స్వాప్ కి గురయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అన్నట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఇలా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడం ద్వారా మీ ఫ్రెండ్ ని సైబర్ అటాక్ నుంచి మీరు కాపాడిన వాళ్ళు అవుతారు అలాగే మీరు కనుక నా ఛానల్ ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఇలాంటి లేటెస్ట్ ఎన్నో టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ తో పాటు గ్యాడ్జెట్ అన్బాక్సింగ్ రివ్యూస్ టెక్ న్యూస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఎన్నో నా ఛానల్ లో మీ కోసం తెలుగులో తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఇస్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్